வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டேரக்ஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சரில் கேச்சி மேப்பிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்களை போகலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு கேச்சி மேப்பிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போன வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது கேச்சி மெமரியோ உங்களுக்கு மெயின் மெமரியோ மேப் ஆகும்ட்டு அந்த மேப்பிங் எதுக்கு நடக்குதுட்டு போன வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள் நல்லா அவங்களுக்கு புரியும் போன வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலன்னா கீழே லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி போன வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் இப்போ வந்து இந்த கேச்சி மேப்பிங் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது அதாவது டேரக்ட் மேப்பிங் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங்ன்ட்டு மூணு விதம் இருக்குது இந்த டேரக்ட் மேப்பிங் அப்டேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ டிஸ்பிளே ஆகுது பாருங்கள் அதில் நீங்கள் பாருங்கள் அதாவது இப்போ டேரக்ட் மேப்பிங்னால் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மெயின் மெமரி இருக்குது கேச்சி மெமரி இருக்குது இந்த டேரக்ட் மேப்பிங்கில் என்னென்ன நடக்கும்னா இப்போ மெயின் மெமரி சைஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் டிபி ஒன் டிபி அதுமாதிரி வேரி ஆகும் இப்போ இந்த பிக்சரில் இருக்கிறது வந்து ஃபோர் டிபி மெயின் மெமரி அதனால தான் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் டி ஃபைவ் அதாவது பிளாக்ஸ் இருக்குது அதில் இதில் கேச்சி மெமரி பார்த்திங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்குது ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டு பிளாக்ஸ் இருக்குது அதாவது ஜீரோ டு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிளாக்ஸ் இருக்குது இந்த மெயின் மெமரி பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ டு ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்ட்டி ஃபைவ் பிளாக்ஸ் இருக்குது இப்போது கண்டிப்பாக இப்போ இதிலே தெரியுது மெயின் மெமரி பெருசாக இருக்குது கேச்சி சின்னதாக இருக்குது இந்த மெயின் மெமரியோட எல்லா பிளாக்ஸையும் நீங்கள் கேச்சியில் வைக்க முடியாது ஆனால் நீங்கள் கேட்சியில் இருக்கிற எல்லா பிளாக்ஸையும் நீங்கள் மெயின் மெமரியில் வைக்கலாம் ஆனால் அது நடக்காது காரியம் ஏன்னா கேட்சி எப்பவுமே மெயின் மெமரியில் உங்களுக்கு கே மெயின் மெமரி வந்து கேட்சி டிபெண்ட் பண்ணிடலை கேட்சி தான் மெயின் மெமரி டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இப்போ வந்து கேட்சி வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிளாக்ஸ் தான் இருக்குது அதனால தான் உங்களுக்கு இப்போது அந்த ஸ்வாப்பிங் கான்செப்டெலாம் நடக்குது இது போன வீடியோவில் நான் இது முந்தின வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ இந்த டேரக்ட் மேப்பிங் கான்செப்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பிளாக்கும் ஒரு ஒரு டேரக்டாக இப்போ பிளாக் ஜீரோ வந்து கேச்சியில் பிளாக் ஜீரோலே மேப் ஆகிடும் பிளாக் ஒன் மெயின் மெமரியில் இருக்கிறது வந்து கேச்சியில் பிளாக் ஒன்லேயே டேரக்டாக மேப் ஆகும் இதுதான் அந்த டேரக்ட் மேப்பிங் அப்படின்னு அர்த்தம் இது அந்த பேர்லேயே உங்களுக்கு தெரியுது அதாவது டேரக்டு மேப்பிங் டேரக்டாக உங்களுக்கு மேப்பிங் நடக்கிறது தான் டேரக்ட் மேப்பிங் அதாவது ஜீரோனா ஜீரோலே மேப் ஆகும் ஒன்னா ஒன்னே மே மேப் ஆகும் இப்போ வந்து இந்த மேப்பிங் நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டு வந்து எப்படி மேப் ஆகும் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் எப்படி மேப் ஆகும் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் வருது அதாவது ஜே மாடுலோ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜே மாடலில் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்னால் நீங்கள் அந்த ஃபார்ம்லாக நினச்சி ஐயோ ரொம்ப கஷ்டம்னு நினச்சிடாங்க ரொம்ப ஈஸியானது ஜே மாடலில் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்னால் ஜேனா என்னென்னா நீங்கள் பிளாக் பண்ண போகிற இந்த பிட்டு அதாவது நீங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் மெயின் மெமரியில் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் தான் நீங்கள் கேச்சி மெமரியில் இடம் இல்லை ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் போடுறதுக்கு அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டை ஜேயில் கொடுக்கணும் ஜேக்கு ஜேயோட வேல்யூ அதான் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் மாடலோ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போனா உங்களுக்கு ஜீரோ வரும் இந்த ஜீரோ தான் அப்போனா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு பிளாக் ஜீரோவில் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டு பிளாக்கை உங்களுக்கு மெயின் மெமரியிலேருந்து கேச்சி மெமரிக்கு கொண்டு போகணும் பிளாக் ஜீரோ வந்து ஸ்வாப் ஆகி உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டு அதில் அதில் பிளேஸ் ஆகும் இப்போது ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் என்னென்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் மாடு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அது வந்து பிளாக் ஒன்னா பிளாக் ஒனில் உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகும் இந்த மாதிரி அந்த ஃபார்முலா அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் அந்த சைஸ் முடிஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா அதாவது ஜே மாடுல ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்கும் அதாவது டேரக்ட் மேப்பிங் நடக்கும் இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு டைப்பான மேப்பிங் பார்ப்போம் அதாவது அது பேர் தான் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் இந்த அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங்கில் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது அந்த பிளாக்ஸ் வந்து நீங்கள் எங்கே வேணால் நீங்கள் அசோசியேட்டிவாக நீங்கள் ரேண்டமாக எங்கே வேணால் நீங்கள் அந்த பிளாக்ஸை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மெயின் மெமரி பிளாக்கு ஜீரோனால் அது பிளாக்கு ஒன்லேயும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை டூலேயும் எடுத்துக்கலாம் எங்கே வேணால் போட்டுக்கலாம் அதுதான் அசோசியேட்டிவ் அந்த மேப்பிங்கோட ஒரு ஃபங்க்ஷன் இப்போ மெயின் மெமரி பிளாக் த்ரீ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கேச்சியில் மெயின் பிளாக் ஜீரோலேயும் அந்த த்ரீ பிளேஸ் ஆகலாம் எங்கே வேணால் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ரேண்டமாக நீங்கள் அந்த
எயிட் அந்த ரெக்கார்டு தேவைனா அது வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு பிளாக் ஜீரோவில் போவோன்ட்டு ஏன்னா அந்த ஃபார்மில் படி ஜே மாடு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் படி உங்களுக்கு பிளாக் ஜீரோவில் போவோம் இந்த பிளாக் ஜீரோவில் போகணுன்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து பிளாக் ஜீரோலேயும் போகலாம் இல்லை பிளாக் ஒன்லேயும் போகலாம் ஏன்னா இந்த செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பிளாக் ஜீரோவும் பிளாக் ஒன்றும் ஒரே பிளாக்கில் ஆயிடுது அதனால் உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்தாலும் உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிளாக் ஜீரோலேயும் போகலாம் இல்லை பிளாக் ஒன்லேயும் போகலாம் இது ஏன் இந்த செட் அசோசியேட்டிவ் வந்ததுன்னா இந்த செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் ஏன் வந்ததுன்னா அதாவது இப்போ உங்களுக்கு பிளாக் ஜீரோ உங்களுக்கு அடிக்கடி தேவைப்பட்டு இருந்ததுன்னா நீங்கள் பிளாக் ஜீரோவை நீங்கள் அடிக்கடி ரீப்ளேஸ் பண்ணி பண்ணி எடுத்துக்க முடியாது அதனால தான் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டும் தேவைப்படுது பிளாக் ஜீரோவும் தேவைப்படுதுன்னா உங்களுக்கு பிளாக் ஜீரோ வச்சுட்டு அடுத்த பிளாக் ஒன்று தேவைப்படலைன்னா அந்த பிளாக் ஒன்னை ஸ்வாப் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல பிளாக் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டை நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாக் ஜீரோவும் உங்களுக்கு இருக்கும் பிளாக் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக எந்த வேலைனாலும் கரெக்டாக நடக்கும் அதுதான் இந்த செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங்கோட முக்கியமான வேலையே இப்போ இந்த செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங்கு உங்களுக்கு இன்னும் புரியலனா நான் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லணும்னா இப்போ வந்து பர்சன் ஏ பர்சன் பிட்டு ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க அந்த ரெண்டு பர்சனும் இப்போ ஒரு டேபிளில் உட்காந்துருக்காங்க அந்த டேபிளில் ரெண்டு பேர் தான் உட்கார முடியும் இப்போ பர்சன் சி டு ஒரு ஆள் வராரு பர்சன் சி வந்து பர்சன் ஏவோட பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு ஆனால் பர்சன் சி வந்து இப்போ உட்கார வராரு இப்போ வந்து பர்சன் சிக்கு வந்து பர்சன் ஏ தான் இப்போ ஏ கூட தான் உட்காரணுன்ட்டு ஒரு ஆசை இருக்குது ஆனால் பர்சன் பி வந்து நம்ம அவருக்கு யாரும் ஃப்ரெண்டும் இல்லை யாருக்கு இப்போ பர்சன் சி வந்து பி கூட உட்காரணுன்ட்டு ஆசையும் படல அதனால் இப்போ பர்சன் பி வராருனா பர்சன் சியை எந்திரிக்க சொல்லிட்டு பர்சன் பி வந்து ஏ கூட உட்காரலாம் இதுதான் அந்த செட் அசோசியேட்டிவோட மேப்பிங் மை அதாவது பிளாக் ஜீரோவும் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது பிளாக் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டு தேவைப்படுறதுனால நம்ம ரெண்டு பிளாக்கையும் இந்த பிளாக் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜீரோவில் பிளேஸ் ஆக வேண்டியது அது பிளாக் ஒனில் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டு பிளாக்கு ஒரே பிளாக்காக கம்பைன் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த ஒரே இது கம்பைன் ஆகிறது வந்து டேபிளு அந்த டேபிளில் ரெண்டு தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அந்த ரெண்டு தான் பர்சன் ஏ பர்சன் பி அந்த பர்சன் சி வந்தோடனே பர்சன் பியை ஸ்வாப் பண்ணிட்டு பர்சன் சியை உள்ள வைக்கிறாங்க அந்த பர்சன் சி ரெண்டு பேரும் பர்சன் சியும் பர்சன் ஏவும் ஒன்றா இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங்கோட நல்ல எக்ஸாம்பிள் இதுதான் இப்போ செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங்கோட கான்செப்ட்டு இது நல்லா புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நன்றி அடுத